नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी पठाण इद्रे स्वागत करतो तुमचं आपल्या युट्यूब चॅनलवरती टॉपर ट्रिपल सेव्हन जी केवरती आज आपण चालू घडामोडीचा एक महत्वाचा एक मुद्दा या ठिकाणी बघणार आहोत म्हणजेच आजपासून आपण येणाऱ्या दोन चार दिवसामध्ये जे आहेत फक्त पुरस्कार बघणार आहोत पुरस्काराशी संबंधित बरेच व्हिडिओ आपण या ठिकाणी बघणार आहोत आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण एक महत्वाचा भारतातील सर्वात महत्वाचा एक पुरस्कार आहे ज्याच्यावरती भरपूर वेळेस आयोगाने प्रश्न विचारलेले आहेत राज्यसभेमध्ये सुद्धा प्रश्न आलेला आहे कंबाईन मध्ये सुद्धा प्रश्न आलेला आहे त्याच्यानंतर जिल्हा निवड समितीच्या परीक्षेमध्ये सुद्धा प्रश्न आलेले आहेत पोलीस भरतीमध्ये सुद्धा प्रश्न आलेले आहेत असा एक महत्वाचा मुद्दा आज आपण या ठिकाणी बघणार आहोत एक महत्वाचा पुरस्कार आपण या ठिकाणी आज बघणार आहोत त्या पुरस्काराचं नाव आहे ज्ञानपीठ पुरस्कार हा ज्ञानपीठ पुरस्कार आज आपण सविस्तर या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये बघण्याचा प्रयत्न करणार आहोत या लेक्चर सुरू करण्याच्या अगोदर जर तुम्ही माझा व्हिडिओ बघत असाल तर व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा सबस्क्राईब केल्यानंतर जे आहेत बेल आयकॉनला दाबा जेणेकरून माझे जेवढे नवीन व्हिडिओ येतील त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला भेटत जाईल तर अशा पद्धतीने जे आहेत आपला चॅनल जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवायचा आहे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवायचा आहे तर तुम्ही तो व्हिडिओ शेअर करायचा आहे प्रत्येक व्हिडिओ मध्ये मी त्या मुद्द्यावर जो मुद्दा घेणार आहोत त्या मुद्द्यावरती सगळ्यात शेवटी एक प्रश्न विचारत आहे आणि त्या प्रश्नाचे उत्तर तुमच्याकडून कमेंट बॉक्स मध्ये मी अपेक्षित करतोय आणि त्याच्यामुळे जे आहेत हा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत बघायचा आहे कारण तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला म्हणजेच तुम्हाला शेवटी जो प्रश्न विचारला जाणार आहे त्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी तुम्हाला सोपं जाणार आहे त्याच पद्धतीने कालच्या व्हिडिओ मध्ये सुद्धा एक प्रश्न मी विचारला होता बऱ्याच विद्यार्थ्याने प्रश्नाचे फक्त उत्तर दिले की ऑप्शन हे चूक आहे ते चूक आहे कोणीही ते चूक का आहे आणि त्याचं बरोबर काय आहे ते कोणीही कमेंट बॉक्स मध्ये उत्तर दिलेलं नाही मला अपेक्षित होतं की जे चूक आहे ते चूक का आहे तुम्हाला त्याचं बरोबर माहिती असणं गरजेचं आहे तर ते सुद्धा तुम्हाला शोध घ्यायचा आहे आणि ते शोधून तुम्हाला त्या ठिकाणी कमेंट बॉक्स मध्ये ते चूक असेल तर चूक का आहे सुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगायचं आहे तर आज आपण सुरू करू आजचा आपला लेक्चर ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार हा भारतातील साहित्य क्षेत्राचा सर्वोच्च पुरस्कार आहे साहित्य क्षेत्रासाठी दिला जाणारा भारतातील हा सर्वोच्च पुरस्कार आहे तसं साहित्यासाठी भारतामध्ये भरपूर पुरस्कार दिले जातात परंतु सर्वात सर्वोच्च सर्वोच्च साहित्याचा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार आहे हा जो पुरस्कार आहे या पुरस्काराची स्थापना एकोणीसशे पासष्ट मध्ये झाली होती म्हणजेच हा पुरस्कार एकोणीसशे पासष्ट पासून सुरू करण्यात आलेला आहे ज्याने पुरस्काराची सुरुवात केली त्या व्यक्तीचं नाव आहे साहू शांती प्रसाद जैन साहू शांती प्रसाद जैन व त्यांची पत्नी रिमा जैन रिमा जैन या दोघांनी जे आहेत या पुरस्काराची स्थापना केलेली आहे कोणताही पुरस्कार बघत असताना त्याची स्थापना म्हणजे पहिल्यांदा पुरस्कार कधी देण्यात आला ते आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे त्याच्यावर भरपूर प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत उदाहरणार्थ आयोगाने एक प्रश्न विचारला होता पुरस्कारावरती की अर्जुन पुरस्कार पहिला कोणत्या वर्षी देण्यात आलेला आहे त्याच्यामुळे आपल्याला स्थापना वर्ष माहिती असणं गरजेचं आहे तर ज्ञानपीठ पुरस्काराची स्थापना एकोणीसशे पासष्ट मध्ये झालेली आहे ज्याने स्थापना केली त्या व्यक्तीचं नाव आहे साहू शांती प्रसाद जैन व त्यांची बायको रिमा जैन या दोघांनी मिळून या पुरस्काराची स्थापना केलेली आहे आणि हे टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया म्हणजे टाइम्स ग्रुप जो आहे त्या टाइम्स ग्रुपचे जे आहेत हे अध्यक्ष आहेत यांनी हा पुरस्कार या ठिकाणी सुरू केलेला आहे हा पुरस्कार जो आहे सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार आहे एकोणीसशे पासष्ट मध्ये पहिला देण्यात आलेला आहे आणि पहिला ज्याला देण्यात आलेला आहे त्या व्यक्तीचं नाव आहे जी शंकर क्रूप जी शंकर क्रूप पहिला कोणाला मिळाला याच्यावरती सुद्धा प्रश्न विचारले जात असतात दोन हजार एकोणावीस मध्ये जे प्रश्न विचारण्यात आला होता राजीव गांधी खेळरत्न पुरस्कार पहिला कोणाला देण्यात आलेला आहे त्याच्यावरती प्रश्न विचारलेला आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला हे माहिती असणं गरजेचं आहे की ज्ञानपीठ पुरस्कार पहिला कोणाला मिळालेला आहे नुकताच दोन हजार एकोणावीस मध्ये जो प्रश्न विचारला होता राजीव गांधी खेळरत्न पुरस्कार पहिला कोणाला मिळाला तर तो तुम्ही मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगायचा आहे की राजीव गांधी खेळरत्न पुरस्कार पहिला केव्हा आणि कोणाला मिळालेला आहे ज्ञानपीठ पुरस्कार पहिला जी शंकर क्रूप यांना मिळालेला आहे हे मल्याळम कवी आहे मल्याळम भाषेचे लेखक आहे मल्याळम ही जी भाषा आहे मल्याळम भाषा केरळ मध्ये बोलली जाते या मल्याळम भाषेचे हे साहित्यिक आहे आणि यांना ज्या काव्य संग्रहासाठी पुरस्कार देण्यात आला होता त्या काव्य संघाचं नाव होत उडाक झुला उडाक झुला नावाचा एक त्यांचा काव्य संग्रह आहे त्या काव्य संग्रहासाठी त्यांना पुरस्कार देण्यात आलेला होता हा मल्याळम शब्द आहे मराठी मध्ये याला 
बासुरी असं म्हटलं जातं बासुरीशी संबंधित हा पुरस्कार या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे म्हणजेच ज्ञानपीठ पुरस्कार याची पहिला केव्हा कोणत्या वर्षी देण्यात आला कोणी स्थापना केलेली आहे संस्थापक कोण आहे ते आपल्याला माहिती पाहिजे पहिला कोणाला मिळाला कोणत्या भाषेसाठी मिळाला हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे कोणत्या क्षेत्रासाठी दिला जातो साहित्य क्षेत्रासाठी दिला जातो हे आपल्याला या ठिकाणी माहिती असणं गरजेचं आहे याचे स्वरूप आपल्याला विचारले जातात स्वरूप आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे स्वरूपामध्ये सुरुवातीला हा जो प्रस्कार आहे हा प्रस्कारामध्ये जे आहे वाघ देवीची मूर्ती दिली जात होती वाघ देवीची मूर्ती दिली जात होती परंतु कालांतराने वाघ देवीच्या मूर्तीच्या जागेवरती सरस्वती देवीची मूर्ती देण्यात येऊ लागलेली आहे आणि यासोबत सरस्वती देवीच्या मूर्ती सोबत अकरा लाख रुपये दिले जातात आपल्याला ही राशी सुद्धा विचारली जात असते त्याच्यामुळे ही राशी आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे की अकरा लाख रुपये दिले जातात परंतु जेव्हा स्थापना झाली तेव्हापासून अकरा लाख दिले जात नाही सुरुवातीला एकोणीसशे पासष्ट मध्ये एक लाख रुपये दिले जात होते त्याच्यानंतर कालांतराने काही दिवसानंतर यामध्ये जे आहेत वाढ करण्यात आली आणि सात लाख देण्यात येऊ लागले जवळपास दोन हजारच्या जवळपास सात लाख रुपये देण्यात येऊ लागले त्याच्यानंतर दोन पंधरा पासून जे आहेत या ठिकाणी अकरा लाख रुपये दिले जातात आणि सध्या याचे स्वरूप अकरा लाख रुपये आहे त्याच्यामुळे हे स्वरूप आपल्याला या ठिकाणी माहिती असणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर हा पुरस्कार नेमका कोणाला दिला जातो तर आपल्या भारतीय राज्य घटनेमध्ये आठवी अनुसूची आहे भारतीय राज्य घटनेमध्ये आठवी अनुसूची आहे या आठव्या अनुसूची मध्ये बावीस राज्य भाषांचा समावेश करण्यात आलेला आहे या बावीस राज्य भाषा प्लस अजून दोन भाषा आहेत अशा एकूण चोवीस भाषा आहेत या चोवीस भाषेपैकी कोणत्या तरी एका भाषेच्या लेखकाला दरवर्षी हा पुरस्कार दिला जातो एकोणीसशे पासष्ट पासून भारतीय राज्य घटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये असणाऱ्या बावीस भाषा प्लस दोन भाषा अशा बावीस आणि दोन चोवीस भाषेपैकी कोणत्या तरी एका लेखकाला दरवर्षी हा पुरस्कार दिला जात असतो आणि या पुरस्कारामध्ये जे आहे इंग्रजी भाषेसाठी सुद्धा हा पुरस्कार एकदा देण्यात आलेला आहे पहिला पुरस्कार मल्याळम भाषेसाठी मिळालेला आहे हा पुरस्कार मिळवणारी पहिली महिला आहे आशा पूर्णा देवी आशा पूर्णा देवी या ही महिला आहे पहिल्यांदा हिला महिला म्हणून हिला पुरस्कार देण्यात आलेला आहे ही जी महिला आहे बंगला भाषेसाठी यांना हा पुरस्कार देण्यात आलेला आहे एकोणीसशे शहात्तर मध्ये त्याच्यामुळे पहिल्यांदा कोणाला मिळाला हे आपल्याला या ठिकाणी माहिती असणं गरजेचं आहे कोणत्या महिलेला मिळाला महिलेचं नाव आहे आशा पूर्णा देवी कधी मिळाला एकोणीसशे शहात्तर मध्ये मिळाला कोणत्या भाषेसाठी मिळाला बांगला भाषेसाठी मिळाला त्याच्यानंतर कोणत्या पुस्तकासाठी मिळाला प्रथम प्रथम प्रतिस्मृती प्रथम प्रतिस्मृती नावाचं त्यांचं पुस्तक आहे त्या पुस्तकासाठी मिळालेला आहे आणि आतापर्यंत दोन हजार एकोणावीस पर्यंत आठ महिलांना हा पुरस्कार मिळालेला आहे आतापर्यंत आठ महिला आशा पूर्णा देवी पहिली महिला आणि आतापर्यंत एकूण आठ महिला आहे आठवी महिला आहे कृष्णा सोबती आठवी महिला आहे कृष्णा सोबती यांना मिळालेला आहे आतापर्यंत दोन हजार एकोणावीस पर्यंत पंचावन्न वेस पुरस्कार देण्यात आलेला आहे दोन हजार एकोणावीसचा हा पुरस्कार पंचावन्नावा होता आणि त्या पंचावन्न पुरस्कारामध्ये सर्वात जास्त पुरस्कार मिळालेले आहेत हिंदी भाषेसाठी हिंदी भाषेसाठी सर्वात जास्त पुरस्कार मिळालेले आहेत म्हणजेच दहा पुरस्कार हिंदी भाषेसाठी मिळालेले आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी माहिती असणं गरजेचं आहे कधी कधी आपल्याला प्रश्न विचारलं जातं की हिंदी भाषेसाठीचा पहिला ज्ञानपीठ पुरस्कार कोणाला मिळाला त्याच्यामुळे हिंदी भाषेसाठीचा पहिला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे हिंदी भाषेसाठीचा पहिला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळालेला आहे सुमित्रा नंदन पंत यांना एकोणीसशे अडुसष्ट मध्ये पहिला हिंदी भाषेसाठी पुरस्कार मिळालेला आहे सुमित्रा नंदन पंत यांना आणि त्यांना ज्या पुस्तकासाठी मिळालेला आहे त्या पुस्तकाचं नाव आहे चिदंबरा आता एकोणीसशे पासष्ट मध्ये हा पुरस्कार सुरू झालेला आहे सुरुवातीच्या काळामध्ये हा पुरस्कार लेखकाला कोणत्या तरी एखाद्या साहित्य कृतीसाठी दिला जात होता परंतु एकोणीसशे ब्याऐंशी पासून यामध्ये असा बदल करण्यात आलेला आहे की हा पुरस्कार एकोणीसशे ब्याऐंशी पासून लेखकाला त्याच्या एकूण साहित्यिक कार्याला दिला जात असतो कोणत्याही एखाद्या पुस्तकाला दिला जात नाही त्याने पूर्ण जीवनामध्ये एकूण साहित्यिक जे कार्य केलेले आहेत त्या कार्यासाठी हा पुरस्कार दिला जात असतो असा हा ज्ञानपीठ पुरस्कार आहे आता या ज्ञानपीठ पुरस्कारावरती कधी कधी जोड्या नावा सुद्धा प्रश्न विचारला जात असतो म्हणून आपल्याला मागचे चार पाच पुरस्कार माहिती असणं गरजेचे आहेत आता लेटेचा पुरस्कार दोन जो देण्यात आलेला आहे 
तो दोन हजार एकोणीसचा पंचावन्नावा पुरस्कार होता त्याच्यामुळे आपल्याला दोन हजार एकोणीस पासून मागचे तीन चार पुरस्कार माहिती असणं गरजेचे आहेत तर आपण बघू की वर्ष एक टेबल या ठिकाणी आपल्याला तयार करायचं आहे त्यामध्ये राहील वर्ष पुरस्कार कितवा आहे तो त्या ठिकाणी राहील त्याच्यानंतर पुरस्कार कोणत्या भाषेसाठी मिळाला ते आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर हा जो पुरस्कार आहे कोणत्या लेखकाला मिळाला त्या लेखकाचं नाव आपल्याला माहिती असणं गरजेचे आहे अशा पद्धतीने जे आहे एक तक्ता आपल्याला या ठिकाणी करायचा आहे एक दोन हजार एकोणावीस चा हा जो पुरस्कार आहे तो पंचावन्नावा पुरस्कार आहे पंचावन्नावा पुरस्कार हा दोन हजार एकोणावीस चा देण्यात आलेला आहे आणि ज्या भाषेसाठी देण्यात आलेला आहे ती भाषा आहे मल्याळम भाषेसाठी दोन हजार एकोणावीस चा पुरस्कार देण्यात आलेला आहे मल्याळम म्हणजे केरळचे एक कवी आहे लेखक आहे त्यांचं नाव आहे अक्कीतम अक्कीतम अच्युथन अच्युथन नंबुद्री नंबुद्री असं त्यांचं नाव आहे अक्कीतम अच्युथन नमोद्री या लेखकाला जे आहे दोन हजार एकोणावीस चा पंचावन्नावा पुरस्कार मिळालेला आहे मल्याळम भाषेसाठी मिळालेला आहे आणि लक्षात येतं हे ठेवायचं आहे की पहिला पुरस्कार सुद्धा मल्याळम भाषेसाठीच आहे आणि आता पंचावन्नावा दोन हजार एकोणावीस चा मल्याळम भाषेसाठीच आहे आणि हा सहावा मल्याळम पुरस्कार आहे म्हणजे ज्ञानपीठ पुरस्कार आतापर्यंत मल्याळम भाषेसाठी सहा वेळेस मिळालेला आहे दोन हजार एकोणावीस चा आपल्याला हा लक्षात ठेवायचा आहे मागच्या वर्षीचा म्हणजे दोन हजार अठरा चा चौपन्नावा पुरस्कार होता आणि हा इंग्रजी भाषेसाठी मिळाला होता त्याच्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी माहिती असणं गरजेचं आहे इंग्रजी भाषेसाठी हा पुरस्कार देण्यात आला होता अमिताव घोष अमिताव घोष हे लेखक आहे पश्चिम बंगालचे आहेत परंतु यांना पुरस्कार जो मिळाला इंग्रजी भाषेसाठी मिळालेला आहे आणि यामध्ये खास करून आपल्या लक्षात ठेवायचा आहे की हा ज्ञानपीठ पुरस्कार पहिल्यांदा इंग्रजी भाषेसाठी मिळालेला आहे चौपन्नावा पुरस्कार आहे याच्या अगोदर त्रेपन्न पुरस्कार देऊन झालेले आहेत एकदाही इंग्रजी भाषेसाठी मिळाला नव्हता हा पहिल्यांदा इंग्रजी भाषेसाठी मिळालेला आहे दोन हजार अठरा चा त्याच्यानंतर दोन हजार सतरा चा त्रेपन्नावा पुरस्कार जो आहे हिंदी भाषेसाठी मिळाला होता त्याच्यामध्ये हिंदी भाषा आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे हिंदी भाषेसाठीचा हा दहावा पुरस्कार आहे दोन हजार सतरा चा आणि तो एक महिलेला मिळालेला आहे महिलेचं नाव आहे कृष्णा सोबती कृष्णा सोबती त्यांना मिळालेला आहे दोन हजार सतरा चा त्रेपन्नावा त्याच्यानंतर दोन हजार सोळा मध्ये जर आपण बघितला तर बावन्नावा पुरस्कार होता दोन हजार सोळा चा हा बावन्नावा पुरस्कार बांगला भाषेसाठी मिळालेला आहे पश्चिम बंगालचे लेखक त्यांचं नाव आहे शंख घोष या शंख घोष यांना मिळालेला आहे दोन हजार सोळाचा हा बावन्नावा ज्ञानपीठ पुरस्कार शंख घोष या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे त्याच्यानंतर आपण अजून जर खाली आलो दोन हजार पंधरा मध्ये जर आपण बघितलं तर दोन हजार पंधरा मध्ये एक्कावन्नावा पुरस्कार होता आणि दोन हजार पंधरा चा हा पुरस्कार गुजराती भाषेसाठी देण्यात आला होता आणि ज्यांना देण्यात आला होता त्या लेखकाचं नाव आहे रघुवीर चौधरी रघुवीर चौधरी असं त्यांचं नाव आहे त्याच्यानंतर अजून मी एकदा खाली जाणार आहे कारण दोन हजार चौदा मध्ये पन्नासावा जो पुरस्कार आहे तो पन्नासावा पुरस्कार महान अशा आपल्या मराठी भाषेसाठी मिळालेला आहे त्याच्यामुळे आपल्याला मराठी भाषेचा हा पुरस्कार माहिती असणं गरजेचं आहे आणि तो मिळालेला आहे भालचंद्र नेमाळे त्याच्यामुळे कमीत कमी तुम्हाला हे सहा गेल्या मागच्या वर्ष सहा वर्षाचे पुरस्कार या ठिकाणी माहिती असणं गरजेचं आहे या पद्धतीचा एक टेबल या ठिकाणी बनवायचा आहे आणि टेबलामध्ये हे सगळं तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहून घ्यायचं आहे हे आहे आता मी मराठी भाषेचा उल्लेख केला बऱ्याच वेळेस आपल्याला प्रश्न असे विचारले जातात की ज्ञानपीठ पुरस्कार आतापर्यंत मराठी भाषेसाठी किती वेळेस मिळालेला आहे त्याच्यामुळे ते आपल्याला मराठी भाषेसाठी जे पुरस्कार मिळालेले आहेत ते पुरस्कार आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे मराठी भाषेसाठी आतापर्यंत चार वेळेस पुरस्कार मिळालेला आहे मराठी भाषेसाठी चार वेळेस पुरस्कार मिळालेला आहे पहिल्यांदा मराठी भाषेसाठी पुरस्कार मिळाला होता तो मिळाला होता वी स खांडेकर यांना वी स खांडेकर यांना पहिल्यांदा मिळाला होता ययाती कादंबरासाठी ययाती कादंबरीसाठी त्यांना मिळाला होता वी स खांडेकर लक्षात ठेवायचा आहे दुसरा पुरस्कार मिळाला होता वी वा शिरवाळकर वी वा शिरवाळकर यांना दुसरा पुरस्कार मिळाला होता तो एकूण साहित्यिक कार्यासाठी मिळाला होता तो आपल्या या ठिकाणी लक्षात ठेवायचा आहे तिसऱ्यांदा पुरस्कार मिळाला होता विंदा करंदीकर विंदा 
करंदीकर यांना मिळाला होता तिसऱ्यांदा हा सुद्धा एकूण साहित्यिक कार्यासाठी मिळाला होता आणि दोन हजार चौदा मध्ये पन्नासावा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळालेला आहे भालचंद्र नेमाडे यांना अशा पद्धतीने जे आहेत हे चार लोक आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत की मराठी भाषेसाठी ज्ञानपीठ पुरस्कार आतापर्यंत चार लोकांना देण्यात आलेला आहे विस खांडेकर ययाती कादंबरी आहे त्यांची वि वा शिरवाडकर यांनाच आपण कुसुमाग्रज असं म्हणतो आणि मराठी मधले एक दिग्गज साहित्यिक आहे आपले आता मला सांगा तुम्ही कुसुमाग्रज यांची जयंती आपण केव्हा साजरी करतो कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा त्याच्यानंतर विंदा करंदीकर आहेत आणि भालचंद्र नेमाडे आहेत या चार लोकांना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळालेला आहे अशा स्वरूपाचं ज्ञानपीठ बद्दलची संपूर्ण माहिती आपल्याला या ठिकाणी माहिती असणं गरजेचं आहे परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून जे जे महत्वाचे घटक आहे ते ते महत्वाचे घटक आपण या ठिकाणी बघण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आता याच्यावर आधारित आपण एक प्रश्न या ठिकाणी देणार आहोत आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला मला नंतर कमेंट बॉक्स मध्ये द्यायचे आहे ज्ञानपीठ पुरस्कारावरती मी दोन क्वेश्चन तयार केलेले आहे आजच्या साठी तुम्हाला दोन प्रश्न आहेत पहिला प्रश्न आहे मल्टिपल चॉईसचा दुसरा प्रश्न आहे जोड्या लावा तर पहिला प्रश्न बघून घ्या ऐकून घ्या आणि चांगल्या पद्धतीने समजून घ्या पहिला प्रश्न आहे खालील विधानांचा विचार करा किंवा खालील विधाने विचारत घ्या चार विधाने दिलेली आहे आज सुद्धा ते चार विधाने आहेत पहिलं विधान आहे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार एकोणीसशे पासष्ट मध्ये उराक झुला या साहित्य कृतीला मिळाला दुसरं विधान दोन हजार एकोणावीसचा ज्ञानपीठ पुरस्कार चौपन्नावा होता तिसरं विधान मराठी भाषेसाठी आतापर्यंत चार वेळा पुरस्कार मिळाला आहे त्याच्यानंतर चौथं विधान हा पुरस्कार सर्वात जास्त मल्याळम भाषेसाठी देण्यात आलेला आहे आणि त्याचे पर्यायी उत्तर आहेत वरील पैकी सत्य विधान किंवा विधाने ओळखा वरील पैकी सत्य विधान किंवा विधाने ओळखा कालच्या प्रश्नामध्ये आपण चुकीचे विधान ओळखायचे होते आजच्या प्रश्नामध्ये या चार पैकी बरोबर असणारे विधान तुम्हाला ओळखायचं आहे ऑप्शन क्रमांक एक आहे फक्त अ आणि ब ऑप्शन क्रमांक दोन आहे फक्त अ आणि क ऑप्शन क्रमांक तीन आहे फक्त अ ब क ऑप्शन क्रमांक चार आहे वरील सर्व हा होता पहिला प्रश्न दुसरा प्रश्न आहे जोड्या लावा ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष व भाषा म्हणजे जिथे चार वर्ष दिलेले आहेत आणि चार भाषा दिलेल्या आहेत कोणत्या वर्षी कोणत्या भाषेसाठी हा पुरस्कार मिळालेला आहे हे आपल्याला या ठिकाणी माहिती असणं गरजेचं आहे गट अ आहे पुरस्कार वर्ष आणि गट ब आहे भाषा आता लेटेस्टचे चार वर्ष या ठिकाणी घेतलेले आपण दोन हजार एकोणावीस दोन हजार अठरा दोन हजार सतरा आणि दोन हजार सोळा आणि या ठिकाणी चार भाषा आहेत हिंदी इंग्रजी बांगला आणि मल्याळम कोणत्या वर्षी कोणत्या भाषेला पुरस्कार मिळाला याच्या जोड्या लावायच्या तुम्हाला या ठिकाणी आहेत त्याची पर्यायी उत्तरे आहेत ऑप्शन क्रमांक एक आहे वरती अ ब क ड आहे ऑप्शन क्रमांक एक मध्ये अ च चार ब च दोन क च एक ड च तीन ऑप्शन क्रमांक दोन मध्ये आहे अ च चार ब च दोन क च तीन ड च एक ऑप्शन क्रमांक तीन मध्ये आहे अ च दोन ब च तीन क च चार आणि ड च एक या ठिकाणी आहे त्याच्यानंतर ऑप्शन क्रमांक चार मध्ये आहे अ च एक ब च दोन क च तीन आणि ड च चार अशा पद्धतीने हे दोन प्रश्न तुम्हाला सोडवायचे आहेत आणि याचं उत्तर जे आहे तुम्ही पण मला द्यायचे आहेत हे विधान जे बरोबर आहे ते तर सांगायचे आहेत यातले जे चुकीचे विधान आहेत ते चुकीचे का आहेत ते सुद्धा सांगायचं आहे आणि याचे उत्तर मी तुम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये देईल किंवा याचे स्पष्टीकरणासह मी माझ्या टेलिग्रामला पोस्ट करत जाईल दरवर्षी कारण मागच्या व्हिडिओच उत्तर या व्हिडिओ मध्ये सांगितलं तर ते संयुक्तिक राहणार नाही कारण दोन्ही मुद्दे वेगवेगळे आहेत त्याच्यामुळे मी माझ्या टेलिग्राम चॅनल वरती याच स्पष्टीकरण देऊन त्या ठिकाणी मी पोस्ट करत जाईल त्यासाठी तुम्हाला हे सोडवायचे आहे तर अशा पद्धतीने आजचा व्हिडिओ किंवा आजचा व्हिडिओ लेक्चर या ठिकाणी आपण थांबवणार आहोत हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आपल्या मित्रापर्यंत पोहोचवा सबस्क्राईब करा त्याच्यानंतर आपल्या आजूबाजूला स्वच्छता ठेवा भेटू आपण लवकरच पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र